తుమ్మిదగా మారిపోయిందంటే ఆ గోరు ఎంత ఉందో ఆలోచించండి ఏకంగా ఈ గోళ్ళకి రక్తం అంటుకోవటం వల్ల తామర పువ్వుల ఎర్ర తామర పువ్వు రేకులో ఉండి ఎర్ర తామర పువ్వు రేకు మీద తుమ్మిద వాలినట్టుగా ఆ దుర్మార్గుడు అయిన హిరణ్య కశిపుడి శరీరాన్ని ధరించి లోక సంరక్షణ చేశాడు ఆ పరమాత్మ ఇది పద్నాలుగో అవతారం నరసింహ అవతారం ఇంకా పదిహేను అవతారం బలి చక్రవర్తిని భంజించడానికి పొట్టివాడిగా వామనుడిగా వచ్చాడు అతిథికి కశ్యప ప్రజాపతికి పుట్టుకొచ్చాడు ఎర్రగా ఉండేవాడు ఆయన ఉదయిస్తున్న సూర్యకాంతితో పుట్టాడు అరుణ వర్ణంతో ఇంకా పదహారు అవతారంలో రేణుకాదేవికి జమదగ్గిని మహర్షికి పరశురాముడనే పేరుతో అవతరించాడు ఆ కాలంలో కార్తవీర్యార్జునుడి వంటి క్షత్రియులు చెలరేగి భూలోకంలో అధర్మాన్ని వ్యాపింపజేస్తూ ఉంటే మూడేళ్లు ఇరవై యొక్క పర్యాయాలు గండ్రగడ్డలు పుచ్చుకొని తలలు నరికి అవతల మారేశాడు ఆ రాజుల యొక్క రక్తంతో కురుక్షేత్రం దగ్గర ఐదు మడుగులు ఏర్పాటు చేశాడు వాటికే శమంత పంచకం అని పేరు అప్పటికి కానీ ఆయనకి కోపం తగ్గలేదట ఆ తర్వాత ఆ మడుగుల్ని మళ్ళీ శివుడిని ప్రార్థించి అందులో ఉన్న రక్తం పోయి అందమైన నీరు వచ్చేలాగా గంగను అందులో పడేలా చేశాడు ఆ తర్వాత ఆ నీరు చాలా పవిత్రమైనది అయ్యింది ఎప్పటికీ కూడా శమంత పంచకం కురుక్షేత్రంలో ఉంది ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు హర్యానా స్టేట్లో ఉంటుంది అది ఢిల్లీ నుంచి మూడు గంటలు ప్రయాణం చేశామంటే మనం కురుక్షేత్రం వెళ్ళచ్చు ఆ శమంత పంచకంలో కనీసం ఐదు పర్యాయములు మా భక్తుల్ని తీసుకెళ్ళి స్నానం చేయించాను చాలా పర్యాయాలు అక్కడ కూడా కాసేపు భగవద్గీత భాగవతం చెప్పాను అది దివ్యస్థలం చూసి తీరవలసిందే అదిగో అక్కడ పరశురాముడు శమంత పంచకాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ తర్వాత పదిహేడవ పర్యాయం పరాశర మహర్షికి సత్యవతి అనేటటువంటి సుందరీమణి ద్వారా వేదవ్యాసుడు అనే పేరుతోటి పుట్టి వేదాలని విభాజన చేసి లోకంలో కావలసిన ధర్మములన్నీ పంచిపెట్టి ఐదవ వేదం మహాభారతం రాసి మత్స్య మార్కండేయ భవిష్య భాగవత బ్రహ్మ బ్రహ్మాండ ఆ ఆషాఢమాసంలోడు ఆయన గురు పూర్ణిమ కూడా మనకి పురాణ ప్రవచనంలో వస్తూ ఉన్నది మన అదృష్టవశాత్తు అసలు లోకాలకి జగద్గురువుగా ప్రసిద్ధికెక్కాడు ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పదిహేడవ అవతారం ఆ వేదవ్యాస మహర్షి యొక్క దివ్యావతారం ఆయన మా తండ్రి అని చెబుతున్న వాడు సుఖుడు మైత్రేయుడి ద్వారా చెప్పిస్తున్నాడుగా అందుకని మధ్యలో గురువు గారికి ఒకసారి నమస్కరించాడు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిదవ పర్యాయం శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుగా అవతరించాడు అవతరించి పరశురాముడిలో ఉన్న తన కళ తిరిగి లాక్కుని నిజమైన రాజు అంటే ఈతడే అనిపించుకున్నాడు ఏమి రాజు అంటే అసలు కొంతమంది కవిత్వం చాలా గొప్పది ఒక్కొక్క అవతారానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి విభూతిని అంటగడుతూ కవిత్వాన్ని చొప్పించి భక్త జయదేవుడు గీత గోవిందం రాశాడు అందులో రామావతారం వచ్చేసరికి ఆయన పులకించిపోయాడు ఏమిటో కానీ ఒక అందమైన భావన రాశాడు వితరసి దీక్షురణే దిక్పతి కమనీయం దశముఖమౌళి బలిం రమణీయం కేశవాధృత రామశరీరా జయ జగదీశరే మొత్తం భూమండలంలో పది దిక్కులు ఉన్నాయట ఎన్ని దిక్కులు ఉన్నాయి పది దిక్కులు తూర్పు ఆగ్నేయం దక్షిణం నైరుతి పడమర వాయువ్యం ఉత్తరం ఈశానం ఇవి ఎనిమిది దిక్కులు కదా ఆకాశం భూమి మొత్తం ఎన్ని దశ దిశలు ఈ పది దిక్కుల్లో ఉన్న దిక్పాలకుల్ని పట్టి పీడించడానికి పది తలలు ధరించాడు రావణాసుడు అది కమనీయమైన వాడి యొక్క తలకాయల్ని బలిగా ఇచ్చాట అది కూడా ఎంత అందంగా ఉందంటే సాధారణంగా బలిచ్చేటప్పుడు తలకాయ నరిగితే జుగుప్సగా ఉంటుంది వాతావరణం ఆ రక్తంతో ఆ తలతో కొట్టుకొని కానీ రావణాసురుడి తలకాయ ఎగిరితే ఎక్కడ రక్తం కానీ అందులో జుగుప్స కానీ లేకుండా అందమైన బలి కింద ఉందిట అది పిండి వంటలతో భోజనం పెట్టినట్టే ఉందిట అంత చమత్కారంగా చంపేట రాముడు ఆహా అలా దిక్పాలకులకి రావణాసురుడి పది తలకాయలు బలిగా ఇచ్చిన అపూర్వ అవతారం రామావతారం అటువంటి రామశరీరా నీకు నమస్కారం అంటాడు ఇలాంటి ఎన్ని భావనలు ఉంటాయో గీత గోవిందంలో జయదేవుడు దాంట్లో అందుకే భక్త జయదేవుడి అష్టపదులు భక్తితో పారాయణ చేసేవాడు కూడా తప్పక భాగవతం చదివినంత గొప్పగా పుణ్యాన్ని పొంది తరిస్తాడు ఇక ఆ తర్వాత పంతొమ్మిదవ పర్యాయం మళ్ళీ ఆయన బలరాముడిగా అవతరించాడు ఆ బలరామ అవతారం ఎంత గొప్ప అవతారం అంటే ఆయనేమో తెల్లగా ఉంటాడు 
కట్టుకునే బట్ట చూస్తే నల్లగా ఉంటుంది తెల్లని వాళ్ళు నల్ల బట్టు కట్టుకున్నట్టు ఆయన అది ఎంత బాగుంది చూడ్డానికి వహ శివ పూషి విశదే వసనం జల్లదాభం హలహతి భీతి మిళిత యమునాభం కేశవాధృత హలధల రూప బలరాముడు తన విశాలమైన తెల్లని శరీరానికి నల్లని బట్ట కట్టాడు ఆ నల్లని బట్ట గాలికి ఏమవుతుంది ఇలా కదులుతుంది ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఇయగానే మీకు ఆ బట్టలు ఏమవుతాయి పంచి కట్టుకుంటే ఎగురుతాయి ఫ్యాన్ కట్టుకుంటే అది ఎగిరే అవకాశం లేదనుకోండి ఈ ఎగురుతున్న కదులుతున్నటువంటి ఆయన పంచి ఎలా ఉందట గాలికి అంటే ఆయన నాగలి దెబ్బకి భయపడినటువంటి యమునా నది వలె ఉందిట ఒకప్పుడు బలరాముడు యమునా నది దగ్గరికి వెళ్ళి యా యమున నేను నా భార్యలతో జలక్రీడలు ఆడదాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు నా దగ్గరికి రా అన్నాడు అప్పుడు ఆవిడ ఆయన మాట వినలేదు నువ్వు పిలిస్తే నదులు వస్తాయా నదిలోకి నువ్వు రావాలి అంది దాంతో ఆయన కోపం వచ్చింది నేను జలక్రీడలు ఆడడానికి రమ్మంటే ఈ భూమండలాన్ని అంతా మోసే ఆదిశేషుడిని కూడా లెక్క చెయ్యవా అని యమునా నది మీద నాగలేసి అది లాగేశాడు వెంటనే యమునా నది పక్కకు వచ్చేసింది దాంతో ఆవిడ వణికిపోయి నాకు నీ శక్తి అర్థమైంది నువ్వు చెప్పినట్టే వస్తాను అని అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా బృందావనం దగ్గర అలా పక్కగా ప్రవహిస్తుంది రైవత పర్వతం దగ్గర అక్కడ వంకర తిరిగి ఉంటుంది ఆ వంకర బలరాముడు నాగలితో లాగడం వల్ల వచ్చింది అప్పుడు బలరాముడు క్షమించి అందులో స్నానం చేసి జలక్రీడలు ఆడాడు ఆయన యొక్క నాగలి దెబ్బకి భయపడిన యమునా నదియే ఈయనకి వస్త్రమా అన్నట్టుగా ఉంది ఆయన వస్త్రం ఎందువల్ల భయపడినప్పుడు యమునా నది కంపించింది ఇప్పుడు ఈయన కట్టుకున్న బట్ట నల్లగా ఉంది యమున నల్లగా ఉంటుంది ఆ యమునయే వస్త్రం ఆ వస్త్రం కూడా ఎలా ఉంది నాగలికి భయపడింది భయపడిన యమును వణుకుతోందిగా ఈయన బట్ట కూడా గాలికి వణుకుతోంది కదులుతోంది కదులుతున్న నల్లని వస్త్రం ఆయన యొక్క నాగలికి భయపడిన యమునా నది వలె ఉందన్నాడు ఆయన ఏ అద్భుతమైన భావనలు అండి ఇలాంటివి ఆయన తెగరాసేసారు ఆయన ఇది పంతొమ్మిది అవతారం బలరామ అవతారం ఇంకా ఇరవయ్యవది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పూర్తిగా షోడశ కళలతో సంపూర్ణ శక్తితో అవతరించాడు ఈ భూమండలంలో అంత కమనీయమైన అంత మధురమైన అంత అత్యద్భుతమైన అన్ని దివ్య లీల విభూతులతో మహిమలతో కూడిన అవతారం మరొకటి లేదు అటువంటి అవతారాన్ని ఎత్తాడు శ్రీకృష్ణ అవతారం ఆ అవతారం నూట ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ భూమండలాన్ని ఈ ధరిత్రిని పులకింపజేసింది ఇక్కడున్న ఎంతో మంది భక్తుల్ని యోగుల్ని ఋషుల్ని దేవతల్ని కూడా ధరింపజేసింది భూదేవికి బ్రహ్మానందం కలగజేసింది అది సంపూర్ణ అవతారం ఆ శ్రీకృష్ణ అవతారం ఇంకా ఇరవై ఒకటవ పర్యాయం యజ్ఞాలలో ఉన్న హింసని తొలగించడం కోసం బుద్ధావతారం ఎత్తాడు ఆయన ఈ బుద్ధావతారంలో యజ్ఞాలని నిందిస్తున్నట్టు నిందించి తద్వారా హింసని మాత్రమే అరికట్టాడు ఆయన నిందసి యజ్ఞ విధేరకృతి జాతం సదయ హృదయ దర్శిత పశుఘాతం కేశవాధృత బుద్ధ శరీర జయ జగదీశరే జయ జగదీశరే పైకి యజ్ఞములు నిందించినట్టుగా నిందించిన యజ్ఞమును నిందించడం కాకుండా హింసని మాత్రమే అరికట్టి హింస లేని పురోడాశముతో అంటే అన్నముతో చెరువుని తయారు చేసి యజ్ఞం చెయ్యండి అని చెప్పి లోకంలో దయ గొప్పతనాన్ని కరుణ యొక్క గొప్పతనాన్ని అహింస పరమధర్మం అనే విషయాన్ని వ్యాపింపచేసిన ఇరవై ఒకటో అవతారం బుద్ధావతారం ఇంకా ఇరవై రెండో అవతారం ఇంకా రాబోతున్నది భవిష్యత్తులో శంబల అనే గ్రామంలో విష్ణు యశుడు అనే ఒకనొక మహా వేద పండితునికి స్వచ్ఛమైన తెల్లని గుర్రం మీద ఎక్కి మరీ పుడతాట పుట్టుకతోటి గుర్రంతో పుడతాడు ఆయన అలాంటి అవతారాలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడే ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి కలికి పుట్టడానికి ఇంకా చాలా కాలం ఉంది ఇంకా ఇది కలియుగం ప్రథమ పాదం పూర్తవ్వలేదు ఆయన పుట్టడానికి అబ్బో చాలా సంవత్సరాలు ఉంది మనం ఏమి ఈ జన్మలో చూడడం చూడటానికి నాకైతే పునర్జన్మ ఉండదు మీకు కూడా ఉండకుండా ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను వైకుంఠం నుంచి విష్ణు యొక్క అవతారం చూస్తాం ఎందుకంటే భాగవతం చెప్పుకునేవాడికి పునర్జన్మ ఎందుకు వస్తుంది ఆయన పుట్టే అది ఎలా ఉంటుంది విష్ణు యశుడు అనేవాడికి శంబల గ్రామంలో పుడతాడు పసుపు పచ్చ రంగులో పుడతాట బంగారము ఏ రంగులో ఉంటుందో ఆ రంగులో పుడతాడు పేతవర్ణుడు నేను చెప్పిన మాట ఒకటికి రెండు సార్లు భాగవతంలో ఉన్నదాన్నే చెబుతున్నాను అప్పుడు ఆయన పదహారు సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న యువకుడి కింద పుడతాడు మంచి పొడుగ్గా ఉంటాడు చేతులు మోకాళ్ళకి తగులుతూ ఆజానుభవుడై ఉంటాడు పొడుగైన కత్తి ధరిస్తాడు ఆ కత్తి కూడా మంచి వంకరగా ఉంటుంది 
తోక చుక్కలా ఉంటుందిట అటువంటి కత్తి పుచ్చుకుంటాట మ్లేచ్చని వఖని ధనే కలయ శిఖరవాలం ధూమకే తుమ్మివ కిమపి కరాళం కేశవా కేశవాధృత కల్కి శరీర జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే అప్పుడు ఆయన పొడుగైన కత్తిని ఓ తోక చుక్క లాంటి కత్తిని పుచ్చుకొని గిర్రును తిప్పుతూ తెల్లని గొర్రమెక్కి పసుపచ్చ రంగులో ఉండి యువకుడిగా ఉండి నల్లగా ఒత్తుగా ఉంగరాల జుట్టు వెనక్కి వెళ్లాడుతూ ఉండగా ఆ జుట్టుతో అందరికీ ఆనందం కలిగిస్తూ ఈ భూమండలాన్ని ఆక్రమించి గోహింస చేస్తూ హైందవ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే పచ్చి మ్లేచ్చుల్ని పరమ నీచుల్ని నరికి అవతల పారేస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళ రక్తంతో నేలంతా తడిసి పవిత్రమైపోతుంది ఇటువంటి పవిత్రమైన అవతారం ఇరవై రెండవ అవతారం కలికి అవతారం భవిష్యత్తులో రాబోతున్నది ఏ తేజాం శకలాంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఓయి విధుర ఇదంతా మైత్రేయుడు విధురుడికి చెబుతున్నాడు దానినే సుఖుడు పరీక్షితుకు చెబుతున్నాడు ఈ ఇరవై రెండవ అవతారాల్లో ఇరవై ఒక్క అవతారాలు అంశావతారాలే కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఒక్క కృష్ణుడే స్వయంగా భగవంతుడు సంపూర్ణ అవతారం అయితే ఆ కృష్ణావతారం రావాలి అంటే దానికి కొన్ని కారణాలు ఉండాలి ఆ కాలంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఉండాలి ద్వాపర యుగంలో ఆయన అవతరించవలసిన పరిస్థితిని భూదేవికి మానవులు కలిగించారు ధర్మం కృతయుగంలో నాలుగు పాదాల ఉండేది పాద విభేదంబున మర్యాదలను తరుగు పాదాల్లో మార్పులు వస్తాయి ఎప్పుడు కృతయుగంలో నాలుగు పాదాలు ఉంటుంది త్రేతాయుగంలో మూడు పాదాలే ద్వాపర యుగంలో రెండు పాదాలే కలియుగంలో ఒంటి పాదం మీద ధర్మం ఉంటుంది ఈ పాద విభేదం వల్ల మర్యాదలు తగ్గుతాయి అందులో కలియుగంలో పూర్తిగా వేద మర్యాద చాలా వరకు లుప్తమవుతుంది వేద మర్యాద కలియుగములో నూటికి పది మంది దగ్గరే ఉంటుంది తొంభై మంది వేద మర్యాదలకి వ్యతిరేకంగా నడుచుకుంటారు అధర్మం పెరిగిపోతుంది అప్పుడు భూమండలంలో అందరిలోనూ మార్పు వస్తుంది చివరికి ఇంతెందుకు వేదము చదువుకున్న వాడిలో కూడా పాపబుద్ధి వస్తుంది అటువంటి కాలంలో బ్రహ్మగారు నిద్రకు ఉపక్రమిస్తాడు బ్రహ్మ నిద్రపోవడం మొదలు పెట్టగానే ప్రళయం మొదలవుతుంది ఆ ప్రళయ కాలానికి ముందుగానే కల్కి పుడతాడు ఆయన అందరినీ నరికి అవతల పారేస్తాడు మళ్ళీ భూమి మీద జలం వచ్చేయబడిపోతుంది ఆ జలంలో అందరూ మునిగిపోతారు అప్పుడు మీరు లేరు నేను లేను నీరు తప్ప ఏమీ లేకుండా అయిపోతుంది ఆ మహాప్రళయ కాలం వేయి యుగములు ఉంటుంది అనగా ఒక వెయ్య ఎంటూ నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాల కాలం ఈ జగత్తంతా ప్రళయంలో ఉండిపోతుంది అప్పుడు పురాణం చెప్పడానికి నేను ఉండను వినడానికి మీరు ఉండరు రికార్డు చేసేవాళ్ళు లేరు క్యాసెట్లు ఉండవు ఏ క్యాసెట్ ఎలా పెడుతుందో తెలియదు ఆ విధంగా జగత్ అంతా సంపూర్ణ ప్రళయంలో ఉంటుంది ఆ తర్వాత బ్రహ్మగారు ఈ వెయ్యి యుగాల తర్వాత మళ్ళీ మేల్కోవడం మొదలు పెడతాడు అలా మేల్కోగానే సృష్టి ఆరంభమవుతుంది ఈ బ్రహ్మగారు పగటి పూట సృష్టి చేయడం మొదలెడతాడు రాత్రి నిద్రపోతే అంత నాశనం అని చెప్పాంగా బ్రహ్మగారు కన్ను తెరిచాడా సృష్టి కన్ను మూసాడా నాశనం ఈయన కాలంలో పద్నాలుగు మంది మనువులు పుడతారు ఆ పద్నాలుగు మంది మనువులు ఎవరు మొదటి వాడు స్వయంభువ మనువు రెండో వాడు సార్వచిషుడు మూడో వాడు ఉత్తమ మనువు నాలుగో వాడు తామసుడు ఐదో వాడు రైవతుడు ఆరో వాడు చాక్షుషుడు ఏడో వాడు వైవస్వత మనువు ఆ కాలంలో మనం ఉన్నాం కనుక రోజు వైవస్వత మన్నంతనే అంటున్నాం ఆ తర్వాత పుట్టేవాడు ఎనిమిదో వాడు సూర్య సావర్ని ఆ తర్వాత దక్ష సావర్ని ఆ తర్వాత మేరు సావర్ని ఆ తర్వాత బ్రహ్మ సావర్ని ఆ తర్వాత రుద్ర సావర్ని ఆ తర్వాత రౌచ్య మనువు ఆ తర్వాత భౌత్య మనువు ఈ పద్నాలుగు మంది మనువులు బ్రహ్మగారి పగటి కాలంలో అంటే బ్రహ్మగారు ఒక వెయ్య ఎంటు నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు సృష్టి చేస్తాడు ఆ కాలం ఆయనకి పగలు ఆ కాలంలో వీళ్ళు పుట్టి పరిపాలించి వీళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు వైకుంఠానికి ఈ కాలములో శ్రీహరి ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తుతూ ఉంటాడు అనగానే విదురుడు ఈ సృష్టి గురించి చెప్పమన్నాడు అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఒకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క నాభి నుంచి ఒక తెల్ల తామర పువ్వు పైకి వచ్చింది అదిగో ఆ తెల్ల తామర పువ్వుకి పుండరీకము అని పేరు పుండరీకం పుట్టగానే సృష్టి ఆరంభమైంది కనుక దాన్ని ఏమన్నారు పద్మ కల్పము అన్నారు అంటే మొదటి కల్పం పద్మ కల్పం ఆ కాలంలో బ్రహ్మగారి నుంచి ముందు నీరు పుట్టింది అందుకే వేదము కూడా అపయేవ ససర్జాదవు ఆది ఎందు సృష్టి ప్రారంభములో నీరు పుట్టెను 
భగవంతుడు నీటినే సృష్టించాడు అందుకే అన్నీ నాశనం అయిపోతే మళ్ళీ నీరే మిగులుతుంది కారణం అది ఏది మొదలైందో దాంతో ఎండ అనమాట ఆది అంతము జలమే అలాంటి జలము విష్ణువుకి నివాస స్థానం కాబట్టి ఆయనకి నారాయణుడని పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత వరుసగా జలము మొదలుకొని తక్కిన భూతాలన్నీ పుట్టాయి అనగా అగ్ని జలము వాయువు ఆకాశము భూమి అనబడే పంచభూతములు బ్రహ్మ నుంచి ఆవిర్భవించాయి బ్రహ్మగారికి ఆయు వందేళ్ళు ఈ వందేళ్లలో మొదటి యాభై ఏళ్ళని పూర్వపరార్థం అంటారు తర్వాత యాభై ఏళ్ళని ఉత్తరార్థం అంటారు దానికే ద్వితీయ పరార్థం అని కూడా పేరు పూర్వపరార్థానికి బ్రహ్మకల్పం అని పేరు నాభి నుంచి పుట్టడం వల్ల పద్మం పద్మకల్పం అని కూడా పేరు ఇంకా తర్వాత దానికి ఏమని పేరు మిగతా యాభై ఏళ్ళకి ద్వితీయ పరార్థం అని పేరు అందుకే ఇవాళ మన సంకల్పంలో ఏం చెబుతున్నాం ద్వితీయ పరార్థే అంటున్నాం అంటే బ్రహ్మగారికి ఇప్పుడు యాభై ఒకటవ ఏడు రన్నింగ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఆ మధ్యనే పుట్టినరోజు చేసుకున్నాడు ఎంతకాలం ఏందో తెలిసి ఆయన పుట్టినరోజు చేసుకుని నేటికి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఇంటూ నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన పుట్టినరోజు జరిగింది ఇంకా పుట్టినరోజు జరుగుతూనే ఉంది ఇదంతా ఆయనకి ఒకరోజు పగలు ఇంకా ఆయన పగలు పూర్తవలా ఆయన పగలు పూర్తి అయితే ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనం వ్యవహారం ఉండవు ఆ పగలు పూర్తి అవడానికి ఇంకా చాలా సమయం ఉన్నది ఈ యాభై ఒకటో సంవత్సరం నుంచి వందేళ్ల వరకు ఉన్న కాలాన్ని ఏమంటారంటే ద్వితీయ పరార్థము అంటారు ఈ ద్వితీయ పరార్థంలో శ్రీ మహావిష్ణువు తెల్లని పందిగా మారాడు అందుకని దీనికి శ్వేతవరాహ కల్పం అని పేరు అందుకని సంకల్పంలో ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే ఇప్పుడు ఏడవ మను ఉన్నాడు ఆయన కల్ప యొక్క మను యొక్క అంతరంలో ఉన్నాం అందుకే వైవస్వతం అన్వంతరే అంటున్నాం ఇది ఇంత కలియుగంలో ప్రథమ పాదమే ఇంకా మూడు పాదాలు ఉన్నాయి ఇది ప్రస్తుతం నడుస్తున్న సృష్టి బ్రహ్మగారు వీటిని సృష్టించడానికి సంకల్పించగానే సృష్టి ప్రారంభించగానే ముందు ఆయనకి మోహం పుట్టింది మోహము అనగా నేను అనే అహంకారానికి మోహం అని పేరు నేను నేను అనుకున్నాడు వెంటనే అలా అనుకోగానే అందులోంచి ఇంకొక స్త్రీ పుట్టింది దీనికి మహామోహం అని పేరు ఆ మహామోహం నుంచే ఒంటికి చందనం పూసుకోవటం అలంకారం చేసుకోవటం స్త్రీ సంభోగం ఇటువంటివన్నీ పుట్టాయి మొదటిది మోహం రెండవది మహామోహం ఇప్పుడు మహామోహం అన్ని వేళలో కుదరదు కదా అన్ని వేళలు అలంకరించుకోవడాలు ఈ సంభోగాదులు కుదరవు అప్పుడు అయ్యో నాకు నేను అనుకున్న పని అవ్వడం లేదు అని ఆయనలోంచి ఒక కొత్త శక్తి పుట్టింది ఆ మూడవ శక్తికి క్రోధం అని పేరు ఇదే మహాభయంకరమైనటువంటి తామస్రం లేక తామిశ్రం అని పిలువబడింది ఈ తామిశ్రం క్రోధం వల్ల చచ్చిపోతానేమో అనే భయం పుట్టిందిట అందులోంచి ఆ చచ్చిపోతాననే మృత్యు భీతికి అంధతామిశ్రం అని పేరు ఈ అంధతామిశ్రం వల్ల మృత్యు భీతి వల్ల మనస్సు నిలకడగా లేకుండా పోయింది అన్ని భావన రోజుల్లో నిలకడగా ఉంటుంది మనస్సు కానీ వార్ధక్యం వచ్చినప్పుడు పోయే కాలం వచ్చేటప్పుడు కొంచెం మరీ ఎక్కువ అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు మనస్సు నిలకడగా ఉండదు చూసారో లేదో మీరు పిచ్చి మొదలవుతుంది ఏం మాట్లాడతారో తెలియదు అన్ని భావన రోజుల్లో గౌరవించే భార్య కూడా ముసలితనం వచ్చాక చేదస్తం పట్టుకుని మొగుడి కాల్చుకు తింటుంది తిడుతూ ఉంటుంది అలాంటి కొన్ని కుటుంబాలను అదృష్టవశాత్తు నేను దూశా అందుకు చెబుతున్నా అలాంటివి ఎవరింట్లో రాకుండా ఉండగా తెగతిట్టేసింది ఆవిడ ఎంతో పతివ్రత అండి ఒక పదేళ్ల క్రితం భర్తని ఎంత గౌరవించిందో చూశాను మరి ఏమొచ్చిందో మనశ్చాంచల్యం పుట్టింది రోజు మొగుడిని ఈ దరిద్రుడికి అంట కట్టారు అని తిట్టడం మొదలెట్టింది ఇంకిప్పుడు తిట్టుకుంటే మాత్రం పెళ్ళి అయిపోయి డెబ్బై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అయ్యాక తిట్టుకుంటే వెనక్కి వెళ్ళగలంటండి ఏంటో తెలియదు కానీ కర్మయోగం అనమాట దానికే చిత్త విభ్రమము అని పేరు నిజంగా జరుగుతుందా భాగవతంలో చెప్పినవి జరుగుతాయంటే జరుగుతున్నాయి నేను చిన్నప్పటి నుంచి పురాణాలు చెప్పిన వాడు అవ్వడం వల్ల ఒక ఊళ్ళు ఒక పల్లెటూళ్ళు పాపం ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ పేరు అంటే చాలా కాలం అయిపోయింది కాబట్టి ఆవిడ చచ్చిపోయింది ఈ మధ్యన ఆవిడికి పెళ్ళి అయ్యి యాభై ఏళ్ళు అయ్యాయి ఆవిడికి దాదాపుగా డెబ్బై ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఆయనకు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అంతా ఉండేవి ఆయన పేరు సుబ్బరాజు గారు భర్త పేరు ఏండే గురువు గారా చిన్న గురువు గారా ఈ సుబ్బరాజు గారికి అంటగట్టాడు సుబ్బరాజు మొగుడు కూడా కదా ఆయన సుబ్బరాజు గారికి అంటగట్టాడండి మా నాన్న మా నాన్న అండి చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని మా మేనత్త ఇంట్లో పెట్టారండి మా మేనత్త గారు ఒక అబ్బాయి ఉండేటండి మా బావని ప్రేమించానండి మధ్యలో ఈయన పెళ్లి చూపులకు వచ్చిన నెత్తుకుపోయాడండి నా బావ మా బావ ఆ బావ గారు చావు గారు పోయాడు అప్పటికి అయినా ఇంకా బావ ఏమిటి అంటే ఈ విధమైన లక్షణం ఎందుకు వస్తుంది అంటే వార్ధక్యంలో అంధతా మిశ్రమం వల్ల మృత్యు భీతి వల్ల శరీరమునకు అనారోగ్యములు వచ్చి వస్తాయి దీనికి చిత్త విభ్రమము అని పేరు ఈ ఐదింటికి అవిద్యాపంచకం అని పేరు ఇవి పుట్టాయిట బ్రహ్మ నుంచి సృష్టి ఆరంభంలో 
భాగవతంలో తృతీయ స్కంధంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంతవరకు నేను చెప్పినవంతా ఏదో పుక్కిటిగా నోటికి వచ్చినో చెబుతున్నాను అనుకునే రుసుమి మీరు కావాలంటే స్వయంగా చూడండి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెబుతున్నారు కొండ పత్తలు కొట్టినట్లుగా ముందు మోహం పుట్టింది తర్వాత మహామోహం పుట్టింది ఆ తర్వాత తామిశ్రం పుట్టింది అంత తామిశ్రం నాలుగోదిగా పుట్టింది ఆ తర్వాత మనశ్చాంచల్యం లేక చిత్త విభ్రమం పుట్టింది ఈ ఐదింటికే అవిద్యా పంచకము అని పేరు ఈ ఐదింటి నుంచి బయటపడడం కోసమే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నామస్మరణం వీలున్నప్పుడల్లా చెయ్యాలి కృష్ణం వందే జగద్గురు అనగా అనగా ముందు మనకి ఈ మోహం నేను అనే అహంకారం పోవడం ఆ తర్వాత అందులోంచి పుట్టే ఈ భోగాల మీద వ్యామోహం అవి తొలగుతాయి ఎప్పుడైతే అహంకారము భోగ వ్యామోహం తొలగుతుందో అప్పుడు క్రోధం తగ్గుతుంది అంటే తామిశ్రం తొలగుతుంది క్రోధం పోయాక మృత్యు భీతి తొలగుతుంది అంటే అంత తామిశ్రం పోతుంది ఇప్పుడు ఈ మృత్యు భీతి తొలగితే అవిద్యా పంచకంలో ఆఖరిదైన చిత్త విభ్రమం తొలగుతుంది అంటే మనస్సు నిలకడగా లేకుండా క్షణానికి రకంగా మాట్లాడడం తిట్టడం విసుక్కోవడం ఇంట్లో వాళ్ళ మీద కోపం రావడం సృష్టి మీద కోపం రావడం తగ్గుతాయి ఈ ఐదింటిని తొలగించుకోవడం కోసమే బ్రహ్మదేవుడు లోకానికి హరినామస్మరణం అనే ఒక గొప్ప ఆయుధాన్ని ప్రసాదించాడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు ఆయన అవిద్యా పంచకం పుట్టింది ఏమిట్రా శుభమా అని సృష్టి మొదలెడితే ముందు ఈ పనికి మాలినవి పుట్టాయి ఈ పనికి మాలిన వాటిని అదుపులో పెట్టడానికి మంచి గురువులు కావాలి అనుకున్నాడు అలా అనుకున్నాడో లేదో ఆయన మనస్సు నుంచి సనకుడు సనందనుడు సనత్కుమారుడు సనత్ సుజాతుడు అని పిలువబడే సనక సనందనాథులు పుట్టారు వీళ్ళని పిలిచి నాయనలారా మీరు ఆది గురువులై ఈ అవిద్యా పంచకం నుంచి బయటపడ్డానికి మానవుల్ని భవిష్యత్తులో పుట్టబోయే వాళ్ళని సరిచెయ్యండి వారికి అవిద్యా పంచకం గురించి చెప్పండి వారు అందులో ఇరుక్కుపోయి నశించకుండా వారు మోక్షం పొందడానికి ఉపదేశం చెయ్యండి అన్నాడు అప్పుడు ఆ సనక సనందనాథులు పక పక నవ్వారు నవ్వడంతో ఆయన కోపం వచ్చింది నేను చెబితే నా మాట వినకుండా నవ్వుతారా అంటే నవ్వక ఏం చేయని తండ్రి నువ్వు సృష్టి కర్తవి సృష్టి కర్తవి నువ్వు చెప్పలేని విషయాన్ని నీ పిల్లలం పసివాళ్ళం మేమేం చెబుతాం అందుకుని నవ్వాను తప్ప నీ మీద ద్వేషం కాదన్నారట కానీ ఈ లోపే బ్రహ్మకి వాళ్ళు ఎందుకు నవ్వారో తెలియ కోపం వచ్చింది ఒక్కొక్కప్పుడు అవతల వాడు నవ్వితే వాడు ఎందుకు నవ్వాడో తెలియక మనకు కోపం రావచ్చు అది కూడా కర్మయోగం ఆ కోపంతో ఉన్న ఆయన ముఖం నుంచి కనుబొమ్మలు ముడివేయగా అందులోంచి ఒక మహాపురుషుడు పుట్టాడు అంగుష్ఠ ప్రమాణంతో పుట్టి చూస్తూ ఉండగా నేల ప్రావుషేంజ వరుడైపోయాడు ఆయన పెద్ద పెట్టిన భోరు భోరుమని ఏడ్చాడు ఏడవగానే బ్రహ్మ కంగారు పడిపోయి బాబోయ్ నువ్వెవరు అన్నట్ట అనగానే ఆకాశవాణి అన్నది పరమేశ్వరుడు నిన్ను పరీక్షించడానికి నీలో ఈ రౌద్రాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు నువ్వు తొందరపడి కోపం తెచ్చుకున్నావు ఆ శివుడి యొక్క అంశ ఈ రౌద్రం వల్ల నీ ముఖం నుంచి బయటకు వచ్చింది ఈయనకి పేరు నువ్వే పెట్టింది ఆకాశవాణి వెంటనే ఆయన పిల్లవాణ్ణి పిలిచి ఎంత ఏడ్చావు కాబట్టి నీకు రుద్ర అని పేరు పెడుతున్నాను నువ్వు పదకొండు రూపాయలు ధరించి ఈ భూమండలాన్ని అదుపులో పెట్టు అన్నాడు అప్పుడు శివుడు చెత్తం అన్నట్ట ఇంత చేసి బ్రహ్మగారు శివుడిలో ఇంత కూడా ఉండడు అయినా శివుడు కావాలని ఆయన ముఖం నుంచి రుద్రుడిగా పుట్టి ఏకాదశి రుద్రుడుగా మారి ఈ ఏకాదశి రుద్రులు బ్రహ్మ చెప్పిన పని చేస్తా ఉన్నారు ఆ ఏకాదశి రుద్రులు బ్రహ్మగారికి పక్కనే కొంతకాలం సాయం చేశారు ఈ లోపు ఏం జరిగింది క్రమంగా మన్యుడు మనుడు మహాకాలుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా పుట్టుకొచ్చారు బ్రహ్మ శరీరం నుంచి వాళ్ళల్లో నుంచి కొన్ని దుష్టశక్తులు కూడా పుట్టాయి ఆ దుష్టశక్తులు బ్రహ్మనే మింగబోయాయి దాంతో రుద్రుడికి కోపొచ్చి కళ్ళెర్ర చేశాడు దాంతో దుష్టశక్తులు కాలి బూడిదైపోయాయి అప్పుడు బ్రహ్మ అన్నాడు నేను సృష్టి చేస్తూ ఉంటే నువ్వు బూడి చేస్తేలాగా ఎవరన్నా పుట్టినా తొందరపడి మూడో కన్ను తెరిచి కాలి చెయ్యొద్దే నేను చెప్పాక దుష్ట శిక్షణ చెయ్యి అంతవరకు నన్ను అనుగ్రహించండి రుద్రులారా అంటే వాడు చిరుడు నవ్వి ఈసారి నువ్వు పిలిస్తేనే దుష్ట సంహారం చేస్తాం లేకపోతే చెయ్యం అని వెళ్ళి తపస్సుకు వెళ్ళిపోయారు హిమాలయాల దగ్గరికి ఆ తర్వాత బ్రహ్మ యొక్క శరీరం నుంచి పది మంది పుట్టుకొచ్చారు అందులో మొదటి వాడు వటన వేలు నుంచి పుట్టాడు అందుకే వాడికి దక్షుడు దీనికి దక్షము అని పేరు అనమాట కుడి చేతి బొటన వేలు నుంచి పుట్టినాడు దక్ష ప్రజాపతి తొడ నుంచి పుట్టుకొచ్చాడు నారదుడు నాభి నుంచి పుట్టుకొచ్చాడు పులహుడు చెవుల నుంచి పుట్టుకొచ్చాడు పులస్త్య ప్రజాపతి అంటే రావణాసురుడి తాతగారు చర్మం నుంచి భృగు మహర్షి పుట్టాడు చేతి నుంచి క్రతువు పుట్టాడు ముఖం నుంచి అంగిరస మహర్షి పుట్టాడు ఆయన కొడుకే బృహస్పతి అంటే అక్కడి నుంచి అంగిరస గోత్రం మొదలయ్యింది ఆయన ప్రాణము నుంచి వశిష్ఠ మహర్షి పుట్టుకొచ్చాడు మనస్సు నుంచి మరీచి పుట్టాడు కళ్ళల్లో నుంచి అత్రి మహర్షి పుట్టాడు బ్రహ్మ యొక్క కొడిస్థానం నుండి 
ధర్మదేవత పుట్టింది వెన్నుపోస నుంచి మృత్యు దేవత పుట్టింది అధర్మము పుట్టింది రెండు పుట్టుకొచ్చాయి ఒకేసారి ఆత్మ నుంచి మన్మధుడు పుట్టాడు వీళ్ళు పది మంది బ్రహ్మమానస పుత్రుడు ఇప్పుడు ఆయన అంత మగవాళ్లే పుడుతున్నారేంటబ్బా అనుకున్నాడు వెంటనే ఏం చేశాట ఒక వికారం పొందాడు అప్పుడు ఆయన ముఖం నుంచి తెల్లని ఒక స్త్రీ పుట్టింది అపూర్వ సౌందర్యంతో నాలుగు చేతులతో ఆవిడ నడుస్తూ ఉంటే నది ప్రవహించినట్టుందిట అందుకని ఆవిడకి సరహవతి సరస్వతి అన్నారు అంటే కదులుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో నది అలా ఉందిట ఆవిడ నడుస్తూ ఉంటే వెంటనే బ్రహ్మగారు తనను తాను వరిచిపోయాడు అహో సుందరి ఏమి సౌందర్యం అని అమాంతంగా కౌగిలించుకోబోతుంటే ఈ పక్కనున్న మరీచి మొదలైన వాళ్ళు అధర్మం అధర్మం నీ ముఖం నుంచి పుట్టింది కనుక నీకు కూతురు కూతుర్ని పుట్టుకోవద్దు అనగానే ఆయన సిగ్గుబడిపోయాట పాపము తల్లపక నిమిషము లోపల్ల చెడు సౌఖ్యమునకు లోనైతివే ఇంతే పో ధారుణి కామాంధోపి నపశ్యతి అనంగ తొల్లియు వినమే కామాంధోపి నపశ్యతి అంటే కామాంధుడు దేనిని పట్టించుకోడు అనే శాస్త్రం వాక్యం ఒకటి ఉన్నది వేదాలు ఏమన్నాయి కామాంధుడు దేన్ని పట్టించుకోడు ఆ మాట నువ్వు నిజం చేస్తావా ముఖం నుంచి పుట్టిన కూతుర్ని క్షణిక సుఖం కోసం వరిస్తావా అనగానే బ్రహ్మదేవుడు సిగ్గుబడిపోయి చీ అని ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకో శరీరం ధరించాడు ఆ తర్వాత సరస్వతి కూడా శరీరం విడిచిపెట్టి మరో శరీరం ధరించింది ఎప్పుడైతే శరీరం విడిచిపెట్టి కొత్త శరీరాలు ధరించారో అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు దంపతులు అయ్యారు ఈ శరీరంతో ఉన్నప్పుడైతే బంధం కానీ చచ్చాక బంధం ఏమిటి అందువల్ల ఆ పాత శరీరం విడిచిపెట్టి ఇద్దరు కొత్త శరీరాలు ధరించి దివ్య దంపతులు అయ్యారు అప్పుడు ఆ బ్రహ్మగారు విడిచిపెట్టిన శరీరాన్ని పరమ పాపాత్ములైన రాత్రి దేవతలు పుచ్చుకున్నారు రాత్రి దేవతల నుంచి కామం క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలని ఆరు శత్రువులు ఈ బ్రహ్మ విడిచిపెట్టిన కామ శరీరం నుంచి పుట్టాయి అందుకే వాడు చాలా బలశత్రువులై బలవత్తర శత్రువులై అందులో ముఖ్యంగా మనలాంటి మానవుల్ని పట్టి పీడిస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు చిరునవ్వు నవ్వి ఈ పాత శరీరం విడిచిపెట్టి కొత్త శరీరంతో సృష్టిస్తే ఈసారి సృష్టి బాగుంటుందేమో అనుకున్నట్ట అనుకుని ఎంతసేపు నా మనస్సు నుంచో ముఖం నుంచో వీటి నుంచైనా సృష్టించటం చక్కగా ఇద్దరు ఆడామగా తయారు చేసి వారి సంబంధం ద్వారా సృష్టి చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు అనుకోగానే ఆయన యొక్క శరీరం కుడి భాగం నుంచి ఒక ఆయన పుట్టుకొచ్చాడు బ్రహ్మకి స్వయంభూ అని పేరు ఆ స్వయంభూ నుండి పుట్టాడు కనుక ఆయనకి స్వయంభువు అని పేరు వచ్చింది ఆయన మొదటి మనువు స్వయంభువు మనువు పుట్టాడు ఆయన ఎడమ వైపు నుంచి పరమ సౌందర్యంతో ఒక స్త్రీ పుట్టింది ఆవిడకి శతరోప అని పేరు ఈ విధంగా బ్రహ్మ యొక్క కుడివేపు నుంచి స్వయంభువ మనువు ఎడమ నుంచి శతరోప పుట్టారు ఆది దంపతులు వీడు మొదటి మిథునం భూలోకంలో సంసారము ద్వారా సంతానాన్ని పొందినటువంటి మొదటి దంపతులు దీన్నే కాపీ కొట్టి యాడమ్ అండ్ ఈవ్ అన్నారు అంతకంటే ఏం లేదు అర్థమైందా ఈ ఇద్దరు దంపతులు పుట్టి బ్రహ్మగారి యొక్క అనుజ్ఞతో వివాహం చేసుకున్నారు అది ఆది సృష్టి కనుక బ్రహ్మ యొక్క కుడి ఎడమ నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు అన్నదమ్ములు అన్న చెల్లెళ్ళు కాకుండా దంపతులు అయ్యారు వారికి ప్రియవ్రతుడు ఉత్తానపాదుడు అని ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు ప్రియవ్రతుడు ఉత్తానపాదుడు తర్వాత ముగ్గురు కూతుళ్ళు పుట్టారు ఆకూతి దేవహూతి ప్రసూతి అనే ముగ్గురు పుత్రికలు పుట్టారు అందులో స్వయంభూమలు బ్రహ్మదేవుడిని భక్తితో ఏమని ప్రార్థించాడు ప్రభు నీ అనుజ్ఞ ప్రకారంగా మేము దంపతులు అయ్యాం ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు ముగ్గురు కూతుళ్ళు పుట్టారు అయినా నేను ఏం చెయ్యాలో కర్తవ్యం ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు నా కర్తవ్యం ఏమిటో నువ్వు బోధించు నువ్వే తండ్రివి కనుక ఆ పని మేము చేస్తాం అన్నట్ట నాయన సృష్టి చెయ్యాలని నా కోరిక చేద్దామంటే అస్తమానము నా మనస్సంకల్పంతో సృష్టించటం వల్ల నాకు విసుగ్గా ఉంది మీరిద్దరూ దంపతులు కనుక మీరు మళ్ళీ కొత్త దంపతులు తయారు చేసి ఆ కొత్త దంపతులు మరికొంతమంది తయారు చేసి ఇలా చరాచర జగత్తంత మనుష్యులతో పక్షులతో పాములతో నింపండి రకరకాల ప్రాణుల్ని సృష్టించండి అన్నాడు అనగానే వాళ్ళు పకపకానవి ఎక్కడ సృష్టించమంటావు ఎక్కడ చూసిన నీళ్లు తప్ప ఏమీ లేదు భూమి అంటూ ఉంటేగా అన్నట్ట అవునవును సుమ భూమి అంతా పాతాళంలో ఉంది అప్పుడు ఇంకా కొత్తగా సృష్టి మొదలవుతున్న కాలంలో ఇంకా భూమి ఎక్కడో రసాతలంలో ఉంది భూమి లేకుండా మీరు మాత్రం ఎక్కడ సృష్టిస్తారు ఒకవేళ మీరు సృష్టిస్తే వాళ్ళంతా జల జంతువులు అవుతారు చేపలు పేతలు నత్తలు ఇవే మిగులుతాయి ఇదైతే బాగుండదు అనుకుని వెంటనే ఆయన బ్రహ్మదేవుడు శ్రీహరికి నమస్కరించి హరి 
నీ అనుగ్రహంతో సృష్టి చెయ్యాలనుకుంటున్నాను ఆ సమయంలో భూదేవి లేదు ఆధారము లేకుండా నిరాధారంగా ఎలాగ జంతువుల్ని సృష్టించటం అన్నాడు అన్నాడు లేదో అప్పుడు తమాషా జరిగిందిట తలపోయుచున్న పద్మజు నాసికా వివరమున యజ్ఞవరాకము ఓర్తి అర్థినంగుష్ఠ మాత్ర దేహంబుతోడ జననమంది వియప్తల స్థాయి యగుచు క్షణము లోపల భూరి గజ ప్రమాణమయ్యే అచ్చటి జనములగద్భుతముగా బ్రహ్మగారు స్వయంభువ మనువు శతరూప ఆయన పిల్లలు ఈ మరీచి మొదలైనటువంటి వాళ్ళు మరికొంతమంది ఋషులు వీళ్ళందరూ చూస్తూ ఉండగా అప్పుడు ఒక తమాషా జరిగిందిట శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థన చేస్తున్న బ్రహ్మగారి కుడి ముక్కులో నుంచి ఒక బొటన వేలంత పరిమాణం కలిగిన తెల్లని పందిపిల్ల బయటకు వచ్చింది చాలా తెల్లగా ఉంది దాని ఒళ్ళంతా జుట్టే ఆ జూలు కూడా తెల్లగా నేగ 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 చంద్రుడి వెన్నెల్లా వెలిసిపోతుందిట ఇంత చేసి బొటన వేలంతా ఇదేమిట్రా తుమ్ము వచ్చినట్టుగా ముక్కులోంచి బయటకు వచ్చింది అని బ్రహ్మగారు అటు చూస్తే నివ్వెనపోతూ ఉండగా ఒక్క క్షణ కాలంలోనే ఆ యజ్ఞవరాహమూర్తి బొటన వేలంత వాడు అలా 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 పెరిగిపోయి మహాభయంకరమైన ఏనుగు వంటి ఆకారం ధరించాడు భూమి ఆకాశాలు నిండిపోతున్న తెల్లని ఏనుగులా మారిపోయాడు ఆయనకి ఈ ముట్టి పెద్దగా ఉంది ఆ ముట్టి పక్క నుంచి రెండు తెల్లని కోరలు వచ్చాయి వెనకాతల చక్కని తోక వచ్చింది గిట్టలు బలంగా ఉన్నాయి ఆదివరాహమూర్తి యజ్ఞవరాహమూర్తి పుట్టుకొచ్చి అక్కడి జనాలకు ఆశ్చర్యకరంగా నీళ్లల్లో దూకి సముద్రంలో ఈది ఘుర్ ఘుర్ అని శబ్దం చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఘుర్ ఘుర శబ్దం చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ శబ్దాన్ని చూచి బ్రహ్మాదులు సందేహము లేదు ఈయన ఆది విష్ణువే శ్రీమన్నారాయణుడే భూమి లేదు గనక సృష్టి చెయ్యలేకపోతున్నాం మనమని మనం ఏడుస్తూ ఉంటే మొర పెడుతూ ఉంటే మన మొర ఆలకించి ధరని మనకి ఇవ్వడానికి వరాహ రూపం ధరించాడనుకుని వెంటనే వాళ్ళంతా చేతులు జోడించి దేవా జితంజితే పరమేశ్వర దేవ ఓ పరమేశ్వర సమస్త లోకాలకి మూలకారకుడివైన ఆది మధ్యాంతర హితుడా వాసుదేవుడా అనంతుడా పద్మనాభుడా నీకు నమస్కారం నీకు జయము కలుగుగాక ఈ చరాచర జగత్తంతా వ్యాపించి అనేక రూపాలతో ఉంటావు బ్రహ్మ రూపంలో రుద్ర రూపంలో అన్ని రూపాలలో ఉన్నది నీవే అటువంటి నీ పాద పద్మములకు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కరిస్తున్నాం ప్రభు నీకు జయం కలుగుగాక మమ్మల్ని రక్షించు భూమిని మాకు ఆధారంగా ప్రసాదించు అనగానే వరాహస్వామి వారు పెద్ద పెద్ద గర్జనలు చేశాడు మామూలు గర్జన కాదు దీవిస్తున్నట్టుగా ఉందిట ఆ గర్జన బ్రహ్మగారి గర్జన ఎలా ఉందో తెలుసిన వేదము చదువుతున్నట్టుగా ఉంది ఆదివరాహస్వామి వారి యొక్క గర్జన వేదములు చదువుతూ ఉంటే వచ్చే ధ్వని బట్టి ధ్వని అనమాట అలాంటి ధ్వని చేసి బ్రహ్మాదులకు దుఃఖం తొలగించాడు నిశమ్యతే ఘుర్ఘరితం స్వఖేద క్షయిష్ణు మాయామయ శోకరస్య జనస్తపస్య నివాసినస్తే త్రిభి పవిత్రై మునయో గృణనస్మ ఆయన అంతకంతకి పెద్ద పెద్ద అరుపులు అరుస్తూ ఉంటే ఆ అరుపులు విని అందరూ బ్రహ్మానందం పొందారు అప్పటి వరకు బ్రహ్మాదులకున్న శోకమంతా తొలగిపోయింది ఇంతెందుకు మొత్తం అక్కడ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి నీరంతా కూడా ఈ శబ్దాలతో పులకించిపోయింది సముద్ర జలమంతా పులకించిపోయింది అప్పుడు విదురుడు అన్నాడు అసలు ఈ వరాహావతారం ఎందుకు వచ్చింది భూమి సముద్రంలో ఎందుకు ఉన్నది ఈ వరాహ అవతారంలో ఆయన హిరణ్యాక్షుడు అనేవాడిని వధించాడు అని ఒకప్పుడు చూచాయిగా విన్నాను ఆ హిరణ్యాక్షుడి కథ ఏమిటని అడిగాడు అప్పుడు ఆయన చిరునవ్వునవి అడిగావు కాబట్టి చెబుతున్నా విను ఈ వరాహ రూపం ఎత్తడం వెనక అతను విష్ణువుకి ఒక గొప్ప గాథ ఉన్నది అదే తెలుసుకో ఒకప్పుడు మరీచి మహర్షికి కశ్యపుడు అని కొడుకు పుట్టాడు ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏమని బ్రహ్మగారికి పది మంది కొడుకులు పుట్టారు అందులో ఒక ఆయన పేరు మరీచి ఆ మరీచి గారి కొడుకు పేరు కశ్యపుడు దక్ష ప్రజాపతికి అరవై మంది కూతుళ్ళు ఉన్నారు అందులో దక్షుడు అనేవాడు కుడివే బొటన వేలు నుంచి పుట్టాడే ఆయన కూతుళ్ళు అరవై మంది ఆ అరవై మందిలో మొదటి పదముగ్గురి పేరు వరుసగా అదితి దితి వినత కద్రువ సొరస వీళ్ళు పదముగ్గురు కూడా చాలా అందంగా ఉండేవారు ఈ పదముగ్గురు కలిసి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు 
తండ్రి గారికి అర్థమైంది మీరు ఎవరినో వరించారు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు అన్నాడు మేము పదముగ్గురం కూడా మరీచి యొక్క కొడుకుని మారీచుండి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అన్నారట కశ్యప ప్రజాపతి అందగాడే గొప్పవాడే కానీ పదముగ్గురు ఒక్కడే పెళ్లి చేసుకుంటే సవతి పోరుతో కొట్టుకుంటారేమో అంటే మేము కొట్టుకో నాన్న మేము కలిసే ఉంటాం అందరికీ అతనంటేనే ఇష్టం అన్నారట ఆయన కూడా పదముగ్గురిని సమానంగానే చూస్తానన్నాడు ఆ పదముగ్గురిని కశ్యప ప్రజాపతికి ఇచ్చి దక్షుడు పెళ్లి చేశాడు అందులో పెద్ద ఆవిడ అతిథికి దేవతలు పుట్టారు ఇంకా మూడో ఆవిడకి వినతకి గరుత్మత్తుడు సూర్యుడికి రథసారథి అయిన అనూరుడు పుట్టుకొచ్చాడు సురస నాగమాత అజ్జత సురసకి నాగులు పుట్టారు కద్రువుకి కూడా ఆదిశేషుడు వాసుకి వంటి వెయ్యి మంది పాములు పుట్టుకొచ్చారు సియాన అని ఒక భార్య ఉన్నది ఆవిడికేమో గొట్ల గోబలు గ్రద్దలు డేగలు ఇవన్నీ ఆవిడకి పుట్టుకొచ్చాయి అందరం మనవాళ్ళమే అమ్మో కశ్యప ప్రజాపతి గారు ఎవరి సృష్టి ఈచ్చండి ఎవరి సృష్టి ఆయనే మహానుభావుడిది ఈ విధంగా అందరికీ పుట్టారు ఒక్క దితికి మాత్రం పిల్లలు పుట్టలేదు దాంతో ఆవిడ ఏం చేసింది ఒక రోజున మా అక్క చెల్లెళ్ళం పదముగ్గురం ఒక్కరినే పెళ్లి చేసుకున్నాం కానీ మా ఆయన వల్ల పన్నెండు మందికి సంతానం కలిగింది అందరికంటే రెండో దాన్ని నేను వయస్సులో చూస్తే ఈ అక్క చెల్లెళ్లలో అతిథి పెద్దది నేను రెండు రెండో దాన్ని నాకు పిల్లలు పుట్టకుండా మూడో దానికి నాలుగో దానికి పదమూడో దానికి కూడా పుట్టుకొచ్చిన పుట్టుకొచ్చారు పెళ్ళి అందరికీ ఒకేసారి అయ్యింది కారణం ఏమిటబ్బా అనుకున్నది ఆవిడకి విపరీతమైన కామం కూడా కలిగింది అదే సమయంలో దక్షుడి కూతురు అయిన తిథి సంతానం కావాలనే కోరిక ఒక పక్కన శరీరాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న కామం మరొక పక్కన భర్తృ యొక్క సాంగత్యం కావాలనే కోరిక ఒక పక్కన తనని పీడిస్తూ ఉండగా సరిగ్గా సూర్యుడు అస్తమించడానికి ఒక అరగంట ముందుగా కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఆయనకు నమస్కరించి ఏమండి మీకు పక్షపాతం లేదు కదా అంది అదేమిటి అంత మాట నేసావు అందరినీ సమానంగానే చూస్తున్నావు కదా అన్నాడు ఈయన మరి అందరినీ సమానంగా చూస్తే మిగతా వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టడం ఏమిటి నాకు పిల్లలు పుట్టకపోవడం ఏమిటి ఇప్పుడు నా శరీరం కామంతో తప్పించుకుపోతున్నది నువ్వు నీ సాంగత్యాన్ని ప్రసాదించు నీ వల్ల నాకు కొడుకు కావాలని ఆయన నిజంగా నువ్వు అన్న దాంట్లో ఏమీ తప్పు లేదు భగవంతుడు గృహస్థాశ్రమం నడపడానికి భార్య అని పిలువబడే ఒక దేవతని మానవులకు అంటగట్టాడు నువ్వు నిజంగా దేవతా స్వరూపానివి భార్య రుణం భర్త ఎప్పుడూ తీర్చుకోలేడు ఎందుకంటే భర్తకి అన్నం పెట్టేదావిడ సకల సుఖాలు ఇచ్చేదావిడ సంతానోత్పత్తికి మూల కారణమామె సహనమునకు మూల కారణమామె నిజంగా స్త్రీ అనే ఒక దేవతే లేకపోతే ఈ గృహస్థాశ్రమం ఏనాడో శ్మశానంతో సమానమవుతుంది కనుక భార్య యొక్క రుణం తచ్చి కూడా తీర్చుకోలేడు భర్త నేను నీ రుణం తీర్చుకోవాలి ఎంతో కృతజ్ఞతతో చెప్పాడు ఆయన నువ్వు దేవతా స్వరూపానివి కానీ కొంతసేపు ఆగు ఎందుకంటే ఇది సంధ్యా సమయం ఈ సమయములో రాక్షసులు తిరగాలి శ్రీ మహావిష్ణువుకి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు విష్ణువులో సగమైన రుద్రుడు తిరిగే కాలం ఇది ఇది అసుర సంధ్యా సమయం ఈశ్వర రుద్ర విహార సంధ్యా సమయం శ్మశాన చక్రాన్ని లూళి ధూమ్ర వికీర్ణ విద్యోత జటా కలాప భస్మాకుంఠామల రుక్మదేహో దేవ త్రిభి పశ్యతి దేవరస్తే ఇదిగో చూచావా దితి నీ మరిది రుద్రుడు వృషభ వాహనం మీద ఈ సమయంలో భూమండలం అంతా తిరుగుతాడు పంచభూతాలలోనూ విహరిస్తాడు అది ఇది అనే తేడా లేకుండా అంతటా తిరిగేవాడు ఆయనే ఆ మహానుభావుడు శ్మశానాలంటే ఇష్టపడతాడు దేవలోకంలో కూడా ఒక శ్మశానం ఉన్నది ఆ శ్మశానంలో రుద్రలోకంలో తిరుగుతున్నాడు రుద్రలోకంలో ఉన్న శ్మశానములో నుంచి రేగిన బూడిద ఆయన జుట్టుని ఎర్రగా మార్చింది ఆ ఎర్రని జడలతో ఉన్న ఆయన్ని చూడు ఒళ్ళంతా బూడిద పూసుకుని వైరాగ్యంతో ఉంటాడు అన్ని శక్తులు ఉండి సమస్త లోకాలని సృష్టించి అందరికీ ఐశ్వర్యం ఇచ్చే ఈశ్వరుడు తాను మాత్రం కటిక దరిద్రుడులేగా జింక చర్మాలో పులి చర్మాలో కట్టుకుని మెడలో పాములు వేసుకుని ఒంటికి బూడిద పూసుకుని సామాన్యుడిలా కనపడతాడు ఆయన వైరాగ్య సంపన్నుడు ఆయన్ని పూజించి మేము మహిమలు పొందాం ఆయన దైవల్లే ఇంతమంది భార్యల్ని పోషించగలిగాను ఆయన దైవల్లే ఇంతమంది పిల్లలు నాకు పుట్టారు ఆయన దైవల్లే 
మేము తపస్సు చేసి మహామహిమలు పొందాము అందువల్ల ఆయనని మనం గౌరవించాలి సంధ్యా సమయంలో అన్నం తినకూడదు సంధ్యా సమయంలో స్త్రీ సాంగత్యం పనికిరాదు సంధ్యా సమయంలో కేవలం సంధ్యావందనం మాత్రమే చేసి భగవద్ధ్యానం చెయ్యాలి ఈ సమయంలో శివుడు తన మూడు కళ్ళతో ఎక్కడ ఏం జరుగుతున్నా చూస్తాడు మనం ఆయన చూడటం లేదు అనుకోవడం భ్రమ ఆయన ఇప్పుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు ఆయన చూస్తున్న ఈ నిషిద్ధ కాలంలో నేను నీ సాంగత్యం చేస్తే అప్పుడు నీ కడుపులో పడేవాడు రాక్షసులు పుడతారు రుద్రుడి దగ్గర ఇద్దరు అనుచరులు ఉంటారు ఆ అనుచరుడు నీ కడుపులో ప్రవేశించే పిల్లలకి రాక్షస లక్షణాలు ఇస్తాడు ఇస్తే అప్పుడు ఆ పుట్టిన పిల్లలు లోక కంటకులు అవుతారు చివరికి దుర్మరణం పాలవుతారు కనుక సంధ్యా సమయంలో ఇలాంటి పని చెయ్యకూడదు నువ్వు అడగచ్చు ఆయన మా బంధువే కదా మా మరిదే కదా అని ఈ మరిది బావ అనే బంధాలకు అతీతుడు ఆ పరమాత్మ నీ చెల్లెలు సతీదేవి దక్షుడి యొక్క కూతుళ్ళు అరవై మందిలో ఆఖరిదైన సతీదేవి సాక్షాత్తు అమ్మవారు ఆ సతీదేవిని రుద్రుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు గనక నీ చెల్లెలు భర్త గనక నీకు మరిది గనక బంధువు గనక నీ చేతి భోజనం తిన్నాడు గనక ఆయన పక్షపాతంతో ఉంటాడు నేనే తప్పు చేసినా ఆ తప్పుని పట్టించుకోడు అనుకుంటున్నావేమో వెర్రిదానా ఆయనకు అవేమీ లేవు అన్నిటికీ అతీతుడు పరమాత్మ అంటే అందువల్ల మన బంధుత్వాలు అక్కడ పనికిరావు నా మాట విను కాసేపు ఒక్క రెండు గంటల కాలం ఆగితే ఆ తర్వాత నీకు సత్సంతానాన్ని ఇస్తానంటే వినిపించుకోకుండా నా శరీరం అంతా కామంతో ఉడికిపోతుంటే గంట రెండు గంటలు అంటాం ఏమిటి కుదరదు అన్నది శైవం సంవిదితే భర్త మన్మతోన్మతిత్రియ జగ్రాఘవాసో బ్రహ్మర్షేహ వృషలీవగతత్ర ఆవిడ భర్త ఎంత వారించినా వినిపించుకోక మన్మథుడు బాగా బాధ పెడుతూ ఉండగా ఆయన పంచపట్టుకు లాక్కుపోయిందిట అక్కడ ఎంత గొప్పగా రాశాడు జగ్రాహ వాస బ్రహ్మరిషే బ్రహ్మరిషి యొక్క పంచపుచ్చుకుని మరీ లాక్కుపోయింది సిగ్గు విడిచిపెట్టి వృషలీవ వృషలి అంటే వేస్య ఒక వేస్య వలె గతత్రప సిగ్గు విడిచిపెట్టి లాక్కుపోయింది ఆయన ఏం చేస్తాడు ఎంత బ్రహ్మరిషి అయినా భార్య ఎంత గట్టిగా అడుగుతుంటే కోరిక తీర్చకపోవడం కూడా దోషమే ఇంకా ఈశ్వరుడే చూసుకుంటాడు ఆయన వెళ్ళి ఆమెతో సంభోగం చేసి ఆ తర్వాత వెళ్ళి సంధ్యాస్నానం చేసి ఆ విభూతి ఒళ్ళంతా పూసుకుని సంధ్యావందనం చేసుకుని రుద్ర జపం చేయడం మొదలెట్టాడు అప్పటికి ఈవిడికి కొంత సిగ్గు కలిగింది భయం కలిగింది అనవసరంగా ఇంత పొరపాటు చేశాననిపించింది ఆ కామములో ఉన్నటువంటి మనస్సు కాస్త తగ్గిందిగా ఇప్పుడు ఆ కామం తిరగడంతో అందుకని పరుగు పరుగున భర్త దగ్గరకు వచ్చి తలకే ఉంచుకుని ఏమండి నాకు సిగ్గుగా ఉందండి తప్పు చేశానంటారా అని ఏడవడం మొదలెట్టింది అప్పుడు ఆయన నాడు మూర్ఖురాలా ఇప్పుడు ఏడిస్తే ఉపయోగం ఏముంది ఎంత బతిమాలాను ఒక్క రెండు గంటల కాలం ఆగమన్నాను ఇది నిషిద్ధ కాలం అన్నాను అయినా వినిపించుకోలేదు నేను నీ మాట కాదనలేకపోయాను ఇది దైవ నియోగం ఇది మన్నిదేశాతిచారేణ దేవానాం చాతి హేళనాత్తు భవిష్యత తవాభద్రవు అభద్రే జాఠరాధమవు నేను నీకు ఒక విషయం చెబుతున్నా విను నా మాట కాదన్నావు దేవతల్ని పరమేశ్వరుణ్ణి చంద్రశేఖరుణ్ణి అవహేళన చేశావు కాబట్టి నీ కడుపులో లోకాలని నాశనం చేసే ఇద్దరు భయంకరులు పుడతారు రుద్రుడి దగ్గర భద్రుడు అభద్రుడు అని ఇద్దరు రుద్రగణాలు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఎవరన్నా నిషిద్ధ కాలంలో సాంగత్యం పొందితే అటువంటి వాళ్ళ కడుపుల్లో ఉన్న పిండాలలో చేరి ఆ పిండానికి రాక్షస లక్షణం ఇస్తారు నా వల్ల ఇప్పటికే నీ గర్భంలో ఇద్దరు పిల్లలు తయారవుతున్నారు కవల పిల్లలు ఆ పిల్లల్లోకి రుద్రుడి యొక్క అనుచరుడు భద్ర అభద్రుడు చేరి వాళ్ళిద్దరినీ రాక్షసులుగా మార్చబోతున్నారు లోకాన్ సపాలాన్ స్త్రీన్ చెండి ముహురాక్రంద్యత ఓ చెండి ఓ మొండిదాన లోకాలన్నిటినీ నాశనం చేసేటటువంటి ఆ దుర్మార్గులు పుడతారు వాళ్ళు లోకాలని పీడిస్తారట దిక్పాలకుల్ని పీడిస్తారు స్త్రీన్ ఆడవాళ్ళని పీడిస్తారు చంటి పిల్లల్ని చంపుతారు ఏడిపిస్తారు చివరికి విష్ణుమూర్తికి ఆగ్రహం కలుగుతుంది ఈ విధంగా దేవతల్ని స్త్రీలని మానవుల్ని స్వర సిద్ధ సాధ్యనర కిన్నర పన్నగ యక్ష చారణాసుర విద్యాధర గంధర్వాది జాతులన్నిటినీ నాశనం చేయడానికి సంకల్పించిన నీ కొడుకుల్ని చీల్చి చెండాడతాడు రెండు అవతారాలు ఎత్తే ఇద్దరిని చంపుతాడు అనగానే అయితే కొంతవరకు నయం అండి అదిటవిడ అదేమిటన్నాడు ఆయన మళ్ళీ ఎందుకంటే 
విష్ణువు చేతిలో చస్తున్నప్పుడు ఆయన ముఖం చూస్తే చచ్చిపోతారు కదా చచ్చేటప్పుడు విష్ణువు యొక్క ముఖం చూస్తే వైకుంఠానికి పోతారు అది కూడా అదృష్టమే కదా ఏ బ్రాహ్మడికో కోపం తెప్పించి వాడి శాపం పొంది చావడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే చండాలుడి చేతిలో చచ్చినవాడు పావు కాటు తిరిగి చచ్చినవాడు ప్రమాదవశాత్తు వాహనం కింద పడి చచ్చినవాడు విప్ర శాపానికి గురైన వాడు ఘోర నరకాలకి పోతారు అలా బ్రాహ్మణోత్తములు యజ్ఞాలు పాడు చేసి వాళ్ళ చేత చివాట్లు తిరిగి చచ్చిపోతే నరకానికి పోతారు వీళ్ళు అలా కాకుండా విష్ణువుతో యుద్ధం చేసి చచ్చిపోతే ఆ చచ్చిపోయే ముందు విష్ణువునే చూస్తూ చచ్చిపోతారు కనుక ఆయనలో లేనమైపోతారు ఆయన ఏమన్నాడు అంత్యకాలంలో నన్ను తలుచుకుంటేనే తన లోకానికి తీసుకెడతానన్నాడు అటువంటిది తలుచుకోవడం కాదు ఎదురుగుండ చూస్తూ చస్తారు పోనులేండి దుఃఖంలో సుఖం అంది ఆవిడ నా పిల్లలకి విష్ణువు చేతిలోనే వరణం ఇవ్వండి సుమ అడ్డమైన వాడి చేతిలోనూ వరణం ఇవ్వకండి ఏ దుర్మార్గుడో బాంబులు పెట్టే టెర్రరిస్టుల చేతిలో మరణం అసలొద్దు హాయిగా పరమేశ్వరుడితో విరోధించినా పర్వాలా ఆయన చేతిలో చస్తే బాగుంటుంది అనగానే ఆయన సరే ఇప్పుడు నీకు విష్ణుభక్తి కుదిరింది నన్ను ప్రార్థించావు కాబట్టి నీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను నీకు పుట్టే కొడుకుల్లో ఒక కొడుకుకి నలుగురు కొడుకులు పుడతారు ప్రహ్లాదుడు అనుహ్లాదుడు హ్లాదుడు విఖ్లాదుడు అని పిలువబడతారు ఈ నలుగురిలో పెద్దవాడు పరమ భాగవతోత్తముడవుతాడు ఆ ప్రహ్లాద కుమారుడి ద్వారా నీ వంశానికి కీర్తి వస్తుంది నీకు వచ్చిన అపకీర్తి అంతా వాడు ఒక్కడ పోగడతాడు వంశంలో ఒక్కడ చాలుంటాయి ఆ వంశంలో పుట్టే వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది భాగవతోత్తములు వస్తారు ఏ అనగానే అమ్మయ్య పోనులండి నా కొడుకు దుర్మార్గుడైనా మనవడు బంగారం అంటే ఎంతో ఆనందం అని మనవడు అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది అండి సహజంగా నేను అనలేదు అందులో చెప్పారు ఆవిడ కొడుకు ఎలా అయిపోయినా పర్వాలేదు మనవడు గొప్ప వాడు అవుతాడని కానీ వాళ్ళే ఆనందం కలిగింది అదేంటో తెలియదు కానీ బామ్మలకి అమ్మమ్మలకి ఎక్కువ మందికి ముఖ్యంగా మనవడు 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 ఈ మనవడి మీద వ్యామోహంతో భాగవతం కూడా మానేసేవాడు ఉన్నారు అందువల్ల ఆవిడ పోనులే ప్రహ్లాదుడు మహాత్ముడు అవుతాడని సంతోషించింది ఆ తర్వాత ఆవిడ గర్భం ధరించింది వంద సంవత్సరములు గర్భం ధరించింది ఆవిడ ఎందుకో తెలిసిన కడుపులోంచి పిల్లాడు బయటకు వస్తే తొందరగా చచ్చిపోతాడేమో కనీసం కడుపులో అయినా కొంతకాలం ఉంటాడేమో అని అందుకని వందేళ్ళు అట్టే పెట్టుకుందిట ఈ వందేళ్ళు ఆవిడ గర్భం ధరిస్తే ఆ గర్భం క్రమక్రమంగా మహా తేజస్సుతో నిండిపోయింది కొన్ని వందల మంది సూర్యులు కడుపులో ఉంటే ఎంత కాంతో అలాంటి కాంతి ఆవిడ కడుపులోంచి వచ్చింది దాంతో దేవతల కాంతి తగ్గిపోయింది దేవతలకు ఆశ్చర్యం కలిగింది బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవ మేము కాంతి కలిగిన వాళ్ళం మా ముఖ కాంతితో లోకాలు వెలిగిపోతాయి మేము ఎక్కడన్నా ప్రత్యక్షమైతే మా శరీరము నుంచి వచ్చే కాంతి అక్కడ ఉన్న చీకటిని తొలగిస్తుంది అదేమిటో తెలియదు దితి గర్భంలో నుంచి వచ్చే కాంతి చాలా గొప్ప కాంతి ఆ కాంతికి మేము కూడా మాసిపోయాం అంటే మేము చీకటిలోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు అయిపోతున్నాం అసలు దితి కడుపులో ఎంత కాంతి ఎందుకుంది అని అడిగారట పైగా ఆ దితి గర్భం ధరించిన దగ్గర నుంచి మా దేవలోకం గజగజ వణిగిపోతోంది ఋషులకి భయం పట్టుకుంది ఏదో తెలియని భీతి కలుగుతోంది మాకు కారణం ఏమిటని బ్రహ్మని శరణ కోరితే అప్పుడు బ్రహ్మ ఒక తమాషా ఖర్చు అవుతా వినండి ఆ దితి కడుపులో ఉన్నవాళ్ళు సామాజులు కాదు అందువల్ల 